তোমাদেরকে ঘূর্ণন গতি কিছু প্রবলেম করানোর কথা আমরা আজকে করাব তো তার আগে একটু বলে নিই যে ঘূর্ণন গতির সাথে রৈখিক গতি কিছু সম্পর্ক আছে ঘূর্ণন গতি এবং রৈখিক গতির যে রাশিগুলো আছে অনেক ক্ষেত্রে এরা সমতুল্য পরবর্তী চ্যাপ্টার আছে সেখানে আরও ভালো করে বুঝতে পারব তা আমরা কাজ করি প্রথমে আগে একটু রাশিগুলোর সাথে তুলনা করি সময় তো সব ক্ষেত্রেই একই কিন্তু আমাদের এই যে তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা রৈখিক গতি ক্ষেত্রে যেটা অতিকান্ত দূরত্ব ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে সেটা থিটা মানে অতিক্রমকারী কোন স্পিড বা দ্রুতি ভি হ্যাঁ বা বেগ যদি বলি ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে সেটাকে কিন্তু আমরা বলছি ওমেগা তারপরে এ রৈখিক তরণ কিন্তু ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে সেটা আলফা আমরা জানি ওমেগা এবং আলফা দুটো দিক রাশি ভি এবং এও দুটো দিক রাশি আর রৈখিক গতি ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে রৈখিক গতি ক্ষেত্রে আমাদের অধিকান্ত দূরত্ব বা একটা দুটো ভেক্টরের পরিবর্তন কিন্তু আমাদের গণিক গতি ক্ষেত্রে থিটাটা আমাদের কি আসলে ভেক্টর নয় খুবই ক্ষুদ্র হলে ভেক্টর হবে শুধু এইটুকু পার্থক্য এটা কোনো আমাদের কোনো সমস্যা না বর্তমানে যা করাবো তাতে খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করবে না তা আমরা একটু ভালো করে দেখে নেই যে এই যে রৈখিক গতি ক্ষেত্রে ইকুয়েশনগুলো একটু দেখে নেই যেমন এটা হচ্ছে দ্রুতি ভি ইকুয়াল টু ডি ডিডি অফ এস রৈখিক গতি ক্ষেত্রে এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ একটা ইকুয়েশন বা সংজ্ঞা আছে কি সেটা ওমেগা ইকুয়াল টু ডি ডিডি অফ থিটার আবার এ রৈখিক গতি ক্ষেত্রে এ ইকুয়াল টু আমরা ডি ডিডি অফ ভি হ্যাঁ ঘূর্ণন গতিও ছেড়ে কথা বলবে না আমাদের কি হবে হ্যাঁ আলফা ইকুয়াল টু ডি ডিডি অফ ওমেগা এই যে মিল এই মিলটা কিন্তু আমাদেরকে আরেকটা নতুন একটা বিষয়ের সন্ধান দেবে এই মিলটাই এটা কিন্তু আসলে তোমাদের বই অনেক বইয়ে প্রমাণ ছিল পুরাতন সিলেবাসে বইগুলোতে প্রমাণ ছিল আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছি না কেন তোমরা এই দুটো ইকুয়েশনের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত এই দুটো ইকুয়েশনকে ইন্টিগ্রেট করে তোমরা আরও কিছু কিছু গতি সমীকরণগুলো তৈরি করে ফেলেছ তো কাজেই শুধু সংক্ষেপে সেই কথাগুলো বলে যাই তা হচ্ছে যে যে তোমরা জানো যে ভি ইকুয়াল টু ডিডি অফ এস এটাকে ইন্টিগ্রেট করে কী পাওয়া গেছে আর এটাকে ইন্টিগ্রেট করে কী পাওয়া গেছে এ ইকুয়াল টু ডি ডিডি অফ ভি তাহলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করে কী পাওয়া গেল হ্যাঁ এটাকে ইন্টিগ্রেট করার সাথে সাথেই আমরা পেয়েছিলাম ভি ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস এ টি এটাকে ইন্টিগ্রেট করলেই তোমার এটা মনে আছে আমি তোমাদের দেখা এসেছি ক্লাসে আর এটাকে ইন্টিগ্রেট করার সাথে সাথে আমরা যেটা পাবো এস ইকুয়াল টু ভিনা টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই দুটো হচ্ছে আমাদের গতির সমীকরণ তাহলে আমরা কি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের অনুরূপভাবে এদেরকেও আমরা ওইভাবে ইন্টিগ্রেট করতে পারি আর ইন্টিগ্রেট করলে আলফা ইকুয়াল টু ডি 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 অফ ওমেগা এটা আমরা কি পেতে পারি ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি এই সমীকরণটা পেতে পারি এই সমীকরণের তাৎপর্য কি এই সমীকরণের তাৎপর্য হচ্ছে যে ধরো কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তু তার আদিবেগ হচ্ছে ওমেগা নাচ টি সেকেন্ড পরে তার কৌণিকরণ হলো ধরো আমাদের এই ফ্যানটাই এটা স্থির হয়েছিল সুইচ যদি অফ করে দেই তাহলে এই ফ্যানটা কী হয়ে যাবে একদম স্থির হয়ে যাবে বা এখনই যদি আমরা সুইচ অফ করে দেই ফ্যানটা স্ফুল স্পিডে ঘুরছে একসময় ফ্যানটা কী হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে যদি সুইচ অফ করে দিই তাহলে এই আফাটা কী হয়ে যাবে নেগেটিভ আচ্ছা তাতে সমস্যা নাই তো যখন ফুল স্পিডে ঘুরছিল তখন তার একটা ওমেগা নট ছিল আর এই যে একসময় থেমে যাবে তাহলে এটা কত হয়ে যাবে একসময় থেমে এটার আমাদের স্পিড হয়ে যাবে ওমেগা আর সেই ওমেগাটা কিন্তু আমাদের জিরো হয়ে যাবে কিন্তু তাতে সেটা কিন্তু থামতে একটা সময় লাগবে সেই সময়টা হচ্ছে আমাদের টি কৌণিক যে বন্ধনটা সেটা হচ্ছে আমাদের আলফা তা আমাদের ফ্যানটা থামছে থামতে একটু সময় লাগবে তো ওই সময় যে কৌণিক মন্দন সেটা হচ্ছে আলফা এই যে থামছে তো এই সময় আমাদের আলফা কাজ করছে এবং সেটা মাইনাস আর টি এই যে সময় এখনও চলছেই সুইচ অফ করে দেওয়ার পর থেকে সময় এখনও চলছেই শেষ পর্যন্ত আমাদের ওমেগা এক পর্যায়ে জিরো হয়ে যাবে তো তাহলে এই যে সম্পর্কটা এটা শুধুমাত্র ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে আর রৈখিক গতি ক্ষেত্রে রৈখিক গতি ক্ষেত্রে এই যে সম্পর্ক এটা তোমাদের সবার জানা আছে আর এটা আদিবেগ এটা সময় এটা রৈখিক তরণ আর এটা কি শেষ বেগ এখানেও আমাদের থামার ব্যাপার আছে বা স্থির অবস্থান থেকে অনেক বেশি করে গতিশীল হওয়ার ব্যাপার আছে তে তোমাদের একটু দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো যে এই যে ফ্যানটা থেমে গেল 
আমাদের এই ফ্যানটা কিন্তু এখন স্থির অবস্থায় আছে সুইচ অন করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এর আলফা পজিটিভ এবং ঘোরা শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে কী হয়ে যাবে তার মানে স্থির অবস্থায় থাকলে অবশ্যই ওমেগা নট জিরো আর তখন কী পাওয়া যাবে ওমেগা আমাদের সুইচ এক এক পর্যায়ে ফুল স্পিড যখন আসবে তখন সেটা হয়ে যাবে ওমেগা ফুল স্পিডে আমাদের ধরো সেটা ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে চার রেডিয়েন্ট করে ঘুরছে আচ্ছা তখন আমাদের সেটা হয়ে যাবে ওমেগা আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছি তারপরে এটা কিন্তু একবারে সমকণিক বেগে ঘুরতে থাকবে একটা নির্দিষ্ট একটা ফুল স্পিডে আসার পরে এটা সমকণিক বেগে আর বেশি স্পিড বাড়তে পারবে না কারণ বাতাসের যে বাধা আছে সেই বাধা তাকে আর বেশি বাড়তে দেবে না এবং এক পর্যায়ে সেটা কী হয়ে যাবে সমকণিক বেগে ঘুরতে থাকবে যে সমকণিক বেগে ঘুরবে সেটাই হচ্ছে ওমেগা এবং সেটা ধরো আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড তাহলে ছিল আগে কত জিরো আর এই যে জিরো রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড থেকে ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড লাভ করবে এই লাভ করতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টা হচ্ছে টি আর আমাদের তখন যে কোনি তরণ কাজ করবে সেটা হচ্ছে আলফা আর ওই সময়ে জিরো রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড থেকে ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড এই এই পর্যন্ত উঠতে আমাদের যে কৌণিক দূরত্ব অতি করছি যতবার ঘুরবে যতবার ঘুরবে বা যত কোন তৈরি করবে ধরো এন বার ঘুরল এবং সেটা তিরিশ সেকেন্ডে ঘুরবে তাহলে কৌণিক দূরত্ব হবে থিটা টয়েস পাই এন অর্থাৎ আমাদের ওই জিরো স্থির ছিল স্থির অবস্থা থেকে আমাদের ফুল স্পিড যখন তখন ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড তো কত সময় লাগলো টি আর সেই টি সেকেন্ডে আমাদের এই ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড লাভ করা আগ পর্যন্ত যতবার ঘুরেছে সেটা এন তাহলে কৌণিক দূরত্ব কত হবে টয়েস পাই এন মানে প্রতিবার ঘুরুনে টয়েস পাই রেডিয়েন কোন তৈরি করে কাজী তিটাই করে টয়েস পাই এন তো আমরা একটু দেখি যে কি করে এটা একটু দেখতে তোমরা দেখতে পারো হ্যাঁ সুইচ অন করো হ্যাঁ এই যে ঘোরা শুরু করলো আমাদের সময় কিন্তু এখন শুরু হয়ে গেছে ঘর সুইচ অন করার সাথে সাথে সময় শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ আলফা কাজ করছে হ্যাঁ এখন দেখো একদম ফুল স্পিড এই যে এখনই হ্যাঁ আমরা বলতে পারি এখন এটা ফুল স্পিড লাভ করেছে তার মানে ময়গা ধরো এটা ফুল স্পিডটা আমরা ধরেই নেই ফোর রেডিয়েন্ট পার সেকেন্ড জিরো থেকে ফোর এই যে কিছু সময় লাগলো এই সময়ের মধ্যে এই যে টয়েস পাই যতবার ঘুরেছে এনবার ঘুরেছে টয়েস পাই এন কোন ধরে সেটাই হচ্ছে থ্রিটা আর এটা আমরা এখানে আমরা প্রবলেম সলভ করতে এটা অ্যাপ্লাই করবো এটা কী করে পেলাম কোথেকে পেলাম আমরা বিশ্বাস করব যেহেতু এটা সত্য কাজে এটাকে ইন্ডিকেট করলে আমরা এটাই পাওয়া উচিত এটা আমাদের ডেফিনেশন সংজ্ঞা এটাকে ইন্ডিকেট করে এটা পেয়েছি যেহেতু ভি কর রিডি অফ এস এটাকে ইন্ডিকেট করে আমরা এটা পেয়েছি তাহলে আমাদের অবশ্যই আর এবং এটাও যেহেতু আমরা জানি যে ওমেগা ইকুয়াল টু ডি ডিটি অফ থিটা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এটা আমরা জানি যে এটা আমরা বলতে পারবো থিটা ইকুয়াল টু ওমেগা নট টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার এটাও হবে যেহেতু এটাকে ইন্ডিকেট করে এটা পাই তা নিশ্চয় এটাকেও ইন্ডিকেট করে আমরা এটাই পাবো আর তোমরা আমি কিন্তু তোমাদের এখনই ব্যাখ্যা করলাম থিটা ব্যাপারটা কি এই টি সেকেন্ডে যত কোন ঘুরবে আর ওমেগা নটটা আদি কৌণিক বেগ আলফাটা কৌণিক তরণ হ্যাঁ এটাও আমরা পেয়ে যাবো আর স্বাভাবিকভাবে এই দুটো কিন্তু জোড়া লাগবে এই দুটো যদি আমরা জোড়া লাগাই এই দুটো টি বাদ দিয়ে জোড়া লাগাই তাহলে আমাদের কি হবে হ্যাঁ এই যে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওমেগা নট স্কোয়ার প্লাস টয়েস আলফা থিটা থিটাটা হচ্ছে কৌণিক দূরত্ব টি সেকেন্ডে যখন আমাদের আলফা যতক্ষণ কাজ করবে টি আলফা কাজ করবে ওই অবস্থায় টি সেকেন্ডে কত রেডিয়ান কোন তৈরি করলো আর ওমেগা স্কোয়ারই করো ওমেগা নট স্কোয়ার প্লাস টয়েস আলফা থিটা ঠিক কিসের মতো এই যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টয়েস এ এস ঠিক এই বিষয়টার মতোই ঠিক আছে আমরা তাহলে একটা তালিকা করে ফেলি তালিকা করে ফেলি যে আমাদের রৈখি গতি ক্ষেত্রে ভি ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস এটি ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে অনুরূপ সমীকরণ থাকবে যেখানে কৌণিকরণ আলফা ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা নট প্লাস আলফা টি যদি কম্পেয়ার করি তুলনা করি এটা রাশিগুলোর সাথে তুলনা এটা কি সমীকরণগুলোর সাথে এটা তুলনা আচ্ছা তারপরে আমাদের হলো এস ইকুয়াল টু ভি নট টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এটা সমতুল্য ইকুয়েশন হবে থিটা ইকুয়াল টু ওমেগা নট টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার আচ্ছা এটার ইকুয়েশন হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 
winner squared plus twice as it is only lubrication have a omega square equal to omega naught squared plus twice alpha theta among tumra it out on all the aj i'm a little at a short at the equation chilo school at the end of the police to the s equal to v plus v not by two into t गुणन गति क्षेत्र अनुरूप इक्वेशन है जे थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय टू इनटू टी ता इटा हमारे खूब इटा काजल आ गया ना हमारे ये तीन तरीके हमारे किस प्रॉब्लम सॉल्व करते बार वो ता हमारे हमारे मुनहे जाकर हमारे प्रॉब्लम शुरू करते बारी प्रॉब्लम सॉल्व के क्षेत्रे प्रथम ही हमारे � रोहिक दूरी से देखो उन्हीं दूरी में देखते संपर्क करते थे कोरे इधर तो हम सब आए जानो तो ये तो खूब इम्पोर्टेंट है इक्वेशन तो ये तो दिया हमारे पहले में किसी प्रॉब्लम आते हैं लेकिन जैसे तुमने बोला था जो एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिनटे तीरिज बार गुर्चे केंद्र होते दस सेंटीमीटर � तो गांगोफोन रिकॉर्ड तो जो देखे ना था को ताहोले तो हमारे प्रॉब्लम तो एक इतना आगे का दिन है वो जो कॉलर गान है इतना है तो बामी तो हमारे छोभी देखा थे पार वो तो ए ही जो एक तो माइक माइक था के एक तो हमारे दूधरो फुलेर मोतो एक तो माइक था के रखो शे माइकेर साथ एक तो पाइप बाई जाती ह ठीक है चाहे ये पिन तो थक बे आर एक डिस्क घूर बे शे पिन तो ये डिस्क के साथ लागन होता है आर ये पिन ये पिन तो कहाँ पे पिन थे क्या हमारे ये सब दो इमाइक दे बेर है जाए तुम इच्छा को लेके दो भाषा ये बोले ये रोग में एक टाइम कोर्ट तो री कोर्ट बारो की कोरे हमारे कासे जो देखते टॉयलेट पेपर जे जे टॉयलेट पे भरे मोते एक रोल करा थक बे ए ए ए शायद हमारे की थक बे एक हैंडल थक बे हाथों हमें हाथों टक घुरा वो तो एक है ना हमारे इटा इटा मोते मोटा कागोच एक रोल करा थक बे हम मने रखते हैं रोल टक एक कागोच के तो प्रोसेस करा की प्रोसेस एक बार एक टा मोमेर एक टा आस्तुरना से मोमेर इटा � रिकॉर्ड करा जो नाम देखी था कि बेटा है ये रखा बेटा तो हम बात से जो डिश आते हैं डिश बा गामला जितना ही बोलो शे गामला टा निभा ये रखा बेटा गामला निभा एल्युमिनियम गामला निभा शे गामला तला है एक टा पीन ओयलिंग करे दीवा खूबी शुक्र एक टा पीन बा एक टा सूचेर मोता एक टा किचु ए ही भावे बोल सकती हूँ। जो दियो ये विषय टाइप से शब्द और धैर्य प्रसंगों को मैं ऐसे कैसे कैसे बोले? अमित तो तुम्हारे साथ एक दुगाल बोल करती हूँ। प्रसंगों को मैं ऐसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की भावे काज करें शरीर देखी नहीं। तो ए ही जे ए टाइम तो डीस गामला है। तु ए जे ए पीन से गामलार कंपोने कहाँ पर करों ने पीन टाव काट दे आर जोखुनी कथा बोलते शुरू कर बा तो ये टीम तमाम दे समो बेगे घुरा तो हवे समो कोनी बेगे घुरा तो हवे बा अतः तमाम दे ए रोल कागोजेर ए ए कागोस्ता जनो भी बेगे आमा देर की गोदीशील हवे ए पीने मत दिए अबुर्शु अबुर्शु तुम कागज़ जरूर पड़े यही भावे पीन टकी मोम केटे पोसे जावे जब कागज़ जरूर एक लम्बा दाग पड़ बे पोटे ही थक बे दाग था कि जोखोनी तो मैं एक ने कथा बोल चो पीन काम बे पीन जोखोनी काम बे तो अकोन अबुशी मोमेर पड़े दाग था ऐ जे ऐ तुम्हार कथा करों ने जे पीन टक आप से शिपी कॉम्पोन रहतो पीन � ए तारमाने की तुम्हार कथा गुलो किन्तु हमादेर असले ए कागोजे ए मोमेर ऊपर रिकॉर्ड हुए गया लो आर ए रिकॉर्ड ऐटा के हमने की बोली स्थानोग्राफ तुम्हार कथा 
এখানে কি শব্দটা এখানে রেকর্ড হয়ে গেল এখানে তুমি একটা গান যা ইচ্ছা কথা বলতে পারো সব রকমের কথা বলতে পারো এখানে কি হবে এই মোয়ের উপর আমাদের কি হবে এই কাগজের উপর এভাবে রেকর্ড চলে গেল এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে যা রেকর্ড করলাম সেটা শোনার পালা শুনব আমরা কি করে শুনব হ্যাঁ শোনার সময় আমাদের কি করতে হবে শোনার সময় কিন্তু আমার এখানে কথা বলা যাবে না এটা আমরা মিশাই দিই এই আমরা এই গামলা তুলে নিব এই গামলাটা তুলে নিয়ে শোনার সময় এখানে যতগুলো পেঁচে জড়ো হয়ে গেছে আবার এই কাগজ এটাকে উল্টে দিকে ঘুরে এটাকে উল্টে দিকে ঘুরে আবার কি করতে হবে সবগুলো কাগজ এখানে কি জড়ো করতে হবে আমাদের কিন্তু এখন এই বর্তমানে এই কাগজগুলোতে কিন্তু এইভাবে সনোগ্রাফ আছে এরপরে কি করবো আমরা এখানে কিন্তু এই আমাদের দেখো যে মোমের কিন্তু এখানে ট্র্যাক তৈরি হয়েছে এই ট্র্যাকটাই তো আমাদের সনোগ্রাফ আমরা কি করবো আবার সেই গামলাটাকে এই যে এই ট্র্যাক এই যে যেটা সোজা চলে গেছে এই গামলার পিনটাকে ঠিক আমরা ওই ট্র্যাকের উপর এভাবে পিনের মাথাটা অগ্রভাগটা এই ট্র্যাকের উপর স্থাপন করব মোমটা আমাদের কাছে এটা দেখা যাবে মোম যেহেতু আমাদের কি মোটা আস্তরণ এই ট্র্যাকটা স্পষ্ট দেখা যাবে এরপরে কি করবো আমরা এখন কিন্তু কোনো উপর কথাবার্তা বলা যাবে না আমরা কি গামলাটাকে স্ট্যান্ডের সাহায্যে আটকে রাখবো আর এই হাতলটাকে আবার ঘুরাতে থাকবো হাতলটাকে ঘুরাতে থাকবো ওই কোন বেগে রেকর্ডিংয়ের সময় যে বেগে ছিল সেই বেগে ঘুরাতে থাকবো এই কাগজটা যেন ভি বেগে যায় হ্যাঁ এখন কিন্তু আগে কি হয়েছিল আগে এই পিন মোমের উপর ট্র্যাক সৃষ্টি করেছিল পিন কেঁপে কেঁপে মনের মোমের উপর ট্র্যাক সৃষ্টি হয়েছিল এখন আবার কি হবে এই ট্র্যাকই উল্টো দিকে যেমন রেল গাড়ি রেল লাইন বাঁকা হয়ে গেলে রেল গাড়িটাও বাঁকা হয়ে যায় রেল লাইন যেদিকে যাবে রেল গাড়িটাও কি সেই চাকাগুলো অর্থাৎ রেল গাড়ির চাকাটা রেল লাইনের সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার সেই বাঁকা বাঁকা হয়ে যাবে রেল লাইন যদি এইভাবে এইভাবে ঘুরে হ্যাঁ রেল গাড়িটাও কি হবে ঘুরে অথচ রেল গাড়ি কোনো প্রকার স্টিয়ারিং হুইল নাই রেল গাড়ির চাকাটা রেল লাইনের সাথে ধাক্কা খেয়ে 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 সোজা হয়ে ঠিক রেল লাইন যেদিকে যাচ্ছে রেল গাড়িও সেদিকে যাচ্ছে অর্থাৎ রেল লাইনটা রেল গাড়িকে কি করে তার ডিরেকশন ঠিকঠাক করে দেয় এখানেও ঠিক তাই পিনটা তো স্থির আর কাগজটা কি গতিশীল তাহলে অবশ্যই এই পিনটা ট্র্যাকের সাথে লেগে ধাক্কা খাবে এই পিনটা এই ট্র্যাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে এই ট্র্যাকগুলো এই ট্র্যাকগুলো যেরকম আমাদের উঁচু নিচু বা জানে বা যেরকমভাবে কেটে গেছে এই ট্র্যাকগুলো কি করবে ওই পিনটাকে সেভাবে একটু একটু করে ধাক্কা দিবে এদিক ওদিক এদিক ওদিক ধাক্কা দিবে হ্যাঁ এখন কি হবে আগে পিন কেঁপে ট্র্যাক তৈরি করেছে এখন কি ট্র্যাক ধাক্কা ধুকে দিয়ে আমাদের কি করবে পিনটাকে কাঁপাবে ট্র্যাকেই পিনকে কাঁপাবে পিন আবার কাকে কাঁপাবে গামলাকে কাঁপাবে এটা কীরকমভাবে কাঁপবে ঠিক গামলা আগে যেভাবে কেঁপেছিল সেইভাবে কাঁপবে হ্যাঁ তুমি যা বলেছ সেটাই কি এই গামলা থেকে হ্যাঁ বের হয়ে যাবে এটাই তো আমাদের কি শুনতে চাই এটাই শব্দ এটাই রেকর্ড করা শব্দ এইভাবে শুনি গ্রামফোন রেকর্ডও কিন্তু ঠিক একই রকম হ্যাঁ প্রথমে এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ফিতা ফিতার পরে কি হলো এই যে আমাদের রেকর্ডগুলো এই ফিতাতে আমাদের কি জমা হয় আমাদের যে কথাগুলো বলছি আমাদের সনোগ্রাফটা ফিতাতে জমা হয় তো ফিতাটা কিছু অসুবিধা ছিল মোম মাখানো ফিতার অসুবিধা ছিল তখন কী করা হলো পরবর্তীতে এইভাবে গোল কাঠের তৈরি এভাবে গোল সেলুলয়েডের তৈরি এভাবে গোল ডিস্ক তৈরি করা হলো সেই ডিস্কগুলোর ভেতরে কিন্তু আমাদের এইভাবে ট্র্যাক সূক্ষ্ম ট্র্যাক আছে এইভাবে গোল করে গোল করে সূক্ষ্ম ট্র্যাক এভাবে ডিস্কের ভেতরে আছে তা আমাদের কি করা হয় এই যে পিনটা এই পিনটা একটা ট্র্যাকের উপর স্থাপন করে এই ডিস্ক এভাবে ঘুরানো হয় ডিস্ক এটা অনেক প্রাচীন প্রযুক্তি এটা এবং এই ডিস্কগুলো আমরা দেখেছি কালো রঙের বেশ বড় হয় এই ডিস্ক ঘুরানো হয় হ্যাঁ এই পিনটা কি সেই ডিস্কের ভেতর দিয়ে এটা কিন্তু আমাদের যান্ত্রিকভাবে ঘুরানো হয় তখনকার দিন আমাদের কারেন্ট ছিল না কিছু ছিল না কারেন্ট না থাকা সত্ত্বেও আমাদের কি এটা চাবি দিয়ে ঘুরানো হতো একবার কি হ্যান্ডেল ঘুরে স্প্রিং সেই স্প্রিংটাই ডিস্কে ঘুরাতো সেই স্প্রিংটা পরবর্তী ইলেকট্রিসিটি হওয়ার ফলে আরও সুবিধা হয়ে গেছে তো কী করা হতো আমাদের এই আমাদের স্প্রিং স্প্রিং হ্যান্ডেল দিয়ে চাবি দেওয়া হতো সেই স্প্রিংটা এই ডিস্কে আনবাহত ঘুরাতো আর ঘুরানোর ফলে এই যে আমাদের এখানে একটা পিন সেই পিনটা কি ট্র্যাকগুলোর সাথে ধাক্কা খেয়ে কাঁপতো আর সেই কম্পনটা আমাদের এই মাইক দিয়ে বের হয়ে যেত এবং ঠিক যে কথাই বলা হয়েছে হুবু সেই কথাটাই বের হয়ে যেত তাহলে আমাদের অবশ্যই তাহলে কি এটা রেকর্ড করে নিতে হয়েছে এই ডিস্কটাকে মজার বিষয় হলো এই ডিস্কের পরে আবার ওই ম্যাগনেটিক টেপ সেই ম্যাগনেটিক টেপের পর এখন আবার আমরা ডিস্কের যুগে ফিরে গেছি তো সেটা আবার ছোটো সিডি কম্প্যাক্ট ডিস্ক এটাই হচ্ছে আমাদের রেকর্ডের আদি কথা বহুদিনের পুরাতন একটা গ্রামোফোন রেকর্ড দেখছি
হ্যাঁ এখানে দেখো ওই যে প্রথমে ওই মাইকের মতো তো দেখা যাচ্ছে আমি যা বলেছিলাম ওই যে উনি উনি প্রথমে ছবিতে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছে একটা পিন যেটা সূক্ষ্ম পিন ট্র্যাক যে পিনকে কাঁপাবে যেটা কিনা শব্দ উৎপাদন করবে সেটা ওখানে সেট করা হচ্ছে স্ক্রুর সাহায্যে আর এই যে দেখো রেকর্ড এটা কিন্তু এই যে ট্র্যাক এবং এর ভেতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ট্র্যাক আছে এবং সেটা আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে বর্তমানে সেই কম্প্যাক্ট ডিস্কের মতো আর ওই যে দেখছো হ্যান্ডেল ঘোরানো হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো প্রকার ইলেকট্রিসিটি ইউজ হচ্ছে না শুধুমাত্র উনি ঘুরাচ্ছেন ঘুরাচ্ছেন এবং স্প্রিং চেপে ওটা ঠিক আমাদের বর্তমানে যে যে খেলনা গাড়ি আছে খেলনা গাড়িগুলো বা খেলনাগুলো আছে স্প্রিং চেপে দেওয়া হয় ঠিক সেরকম হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু উলি কোনো প্রকার ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই চলবে এই স্প্রিংটা যে ভেতরে যে স্প্রিংটা সংকুচিত হলো সেই স্প্রিংটা এখন এই রেকর্ড ঘুরাচ্ছে এবং ওই যে পিনটা স্থাপন করা হয়েছে সেই পিনটা এখন বের সেই এই ট্র্যাক পিনকে স্থাপন করে কাঁপায় আমাদের ট্র্যাক পিনকে কাঁপায় আমাদের মিউজিক তৈরি হচ্ছে এটা এডিশনের আবিষ্কার একটা দেখছি এটাও একই অবস্থা এই যে দেখো পিন হ্যাঁ আমাদের এই যে রেকর্ডটা কিন্তু এখন একটু হলুদ টাইপের ক্রিম কালার এবং এই যে দেখো মাইকটা মাইকটা এই এখান থেকে আমাদের কিন্তু সাউন্ড কিন্তু এক যে বড় মাইকে চলে যাচ্ছে এই যে ভেতর থেকে সাউন্ডটা আসতেছে আমরা বোধহয় প্রবলেম থেকে অনেক দূরে সরে গেছি অনেকক্ষণ হলো তাই না ঠিক আছে সমস্যা নাই আমরা এখন আবার প্রবলেম থার্টি ফোরে ব্যাক করি কি সেটা যে একটি গ্রামোফোন রেকর্ড এখন তো বুঝতে পারছি এখন বুঝতে অসুবিধা নাই যে গ্রামোফোন রেকর্ডটা কি একটি গ্রামোফোন রেকর্ড মিনিটে তিরিশ বার ঘুরছে বাপরে অনেক বেশি জোরে জোরে ঘুরে তাই না মিনিটে তিরিশ বার তার মানে প্রতি সেকেন্ডে অর্ধেকটা ঘরে মানে প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার করে ঘুরে মিনিটে তিরিশ বার হলে প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার করে ঘুরছে খুব জোরে জোরে ঘরে সেখানে বলেছে যেটা সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্র থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে এই যে কেন্দ্র থেকে কত দশ সেন্টিমিটার দূরে রেকর্ডের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুতে রৈখিক দ্রুতি কত অর্থাৎ এই বিন্দুতে আমাদের ভি কত হ্যাঁ এটা তো বুঝতেই পারছ আমাদের ওই যে পিনটা এটা এটা আমাদের অনেক সময় বের করার প্রয়োজন পড়ে আমাদের পিনটা এই রেকর্ডের উপর থাকে হ্যাঁ এই জায়গায় থাকে আমাদের এই রেকর্ডটাকে সেই অনুযায়ী ঘুরাতে হয় এই জায়গায় আমাদের ট্র্যাক কী হবে যত দূরে থাকবে তত বেশি কি ট্র্যাক আমাদের জোরে জোরে ঘুরবে আর যত বেশি হবে ভি তত বেশি হবে ভি কার আর অমাই কার তাই এটা তো আসলে কিছুই না এর প্রবলেম তো কিছু না ভি কার তো আমাদের কি আর ওমে কার এই যে আর দেওয়া আছে আর কি আমাদের কি সেন্টিমিটার আছে তুমি যদি আর সেন্টিমিটারে রাখো ওমেগা কিন্তু একক একটাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড ওমেগা এখানে কি মিনিটে তিরিশ বার ঘুরে তাহলে আমাদের ওমেগা বের করে নিতে হবে এভাবে টোয়াইস পাই এন বাই টি টি হচ্ছে আমাদের সিক্সটি সেকেন্ড আর এন হচ্ছে আমাদের থার্টি তিরিশ বার তা আমাদের এই তো ওমেগা বের হয়ে গেল রেডিয়ান পার সেকেন্ডে বের হয়ে আসবে টি কিন্তু আমাদের সিক্সটি সেকেন্ড হ্যাঁ টোয়াইস পাই এন বাই টি এটা তো আমাদের জানা আছে এই ইকুয়েশনটা আমাদের তোমার পড়ানো হয়েছে হ্যাঁ এটা এই ইকুয়েশনটা তোমাদের ক্লাসে অবশ্যই দেখিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ তাহলে আমাদের টি আমাদের সিক্সটি সেকেন্ড আমাদের এন থার্টি টাইমস এখানে আমার রেডিয়ান পার সেকেন্ড বেরিয়ে আসবে আর ওমেগা আমাদের রেডিয়ান পার সেকেন্ড এখন আর আর যদি আমি সেন্টিমিটার রাখো তাহলে হ্যাঁ ভি কী সে বের হবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আর যদি মিটারে রাখো ভি কী বের হবে মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ আমাদের এটা প্রবলেম সলভ হয়ে গেল প্রবলেম নম্বর থার্টি ফোর প্রবলেম নম্বর থার্টি ফাইভ এটা আবার আরেকটা প্রবলেম একই প্রবলেম কিন্তু এটাও আমাকে একটু আলাপ করতে হয় একটু গল্প করতেই হয় থার্টি ফাইভের উপর আমরা একটু গল্প করব এটা প্রবলেমটা একদম খুবই সহজ প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে পৃথিবীর আর্নিক গতি হেতু অর্থাৎ আর্নিক গতির জন্য বিষুরেখায় অবস্থিত কোনো বিন্দুর রৈখিক বেগ নির্ণয় করো পৃথিবী ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে তা আমি তোমাদের এখন বলি আর্নিক গতিটা তো বোঝোই তোমরা তাই না এই যে আমাদের পৃথিবীর মডেল গ্লোব খুব একটা দামি গ্লোব না প্লাস্টিকের এটা দিয়েই কাজ চলবে আমাদের এই যে এটা পৃথিবী ঘুরছে 
ঘুরছে আচ্ছা তোমরা তো জানো বিষুব রেখা কোনটা হবে বিষুব রেখা এই যে এই যে পেটের পিদি পেটের উপর দিয়ে চলে গেছে এটা বিষুব রেখা এবং দেখো তোমরা যদি এটা ঘুরতে দেখো তাহলে কি দেখতে পাবা যে এই যে এটা হচ্ছে মেরু মেরু তাহলে দেখো পৃথিবী যদি ঘোরে পৃথিবী যে একটা বস্তুই হয় তাহলে আমাকে বলো যে মেরুতে কি হচ্ছে আমাদের মেরুতে পৃথিবী ঘুরছে যদিও কিন্তু মেরুতে আমাদের আর কত শূন্য ব্যস্ত এইভাবে হবে যে এই যে এটা পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে এটা বিষুব রেখা পৃথিবীর পেট এটা হচ্ছে আমাদের মেরু তা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ওমেগা সব জায়গায় একই তাহলে আমাদের মেরুতে কি হচ্ছে আমাদের মেরুতে আমাদের আর কম মেরু থেকে যত দূরে যাব তত আর বেশি হবে আরও দূরে যাব আর বেশি হবে একদম বিষুব রেখায় আর সবচেয়ে বেশি এবং একদম বিষুব রেখায় এই এটা আর হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধ তোমাদের কিন্তু একটা বলে রাখা দরকার যে এই পৃথিবীর ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধগুলো কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হবে একমাত্র বিষুব রেখায় যে আমাদের পৃথিবীর যে এই যে চারপাশে যে ঘুরছে পৃথিবী বিষুব রেখায় যদি কোনো বস্তু থাকে তবে তার ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধ হবে এই পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান আর যদি আমাদের বিষুব রেখা থেকে কাছে এই জায়গায় আসি তাহলে এই বিন্দুতে তার ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধটা কত এই যে এই জায়গায় ঘুরে আসছে এই যে এই টু এই যে এই যে একটা সার্কেল পৃথিবী যদি ঘোরে এই আঙ্গুলটাকে কোনো মানুষ মনে করতে পারো সে মানুষ দাঁড়ায় আছে পৃথিবী ঘুরছে এই ঘুরে আসছে পৃথিবী এইভাবে ঘুরে এই যে এখানে চলে আসলো তাহলে এই যে এইটুকু এটাই হচ্ছে তার ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধ এইটুকু ঘুরলো কিন্তু বিষুব রেখায় যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে পৃথিবী কেউ থাকে তাহলে এই যে ঘুরে আসলো পৃথিবী কিন্তু পুরো একবার ঘুরে আসলো এবং কত কোন কোন বৃত্তের পরিধি বারবার বিষুব রেখা পরিধি আর বিষুব রেখা ব্যাসার্ধ আসলে কত বিষুব রেখা ব্যাসার্ধ আসলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান তা আমাদের এখানে যেটা চেয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে কি যে পৃথিবীর আর্নিক গতি পৃথিবীর আর্নিক গতি মানে পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে তা আর্নিক গতির কারণে বিষুব রেখায় এর রৈখিক বেগ কত তা এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে পৃথিবী আচ্ছা সবার কাছে একটা করছেন যেটা যে এই যে পৃথিবী ঘুরছে আচ্ছা বলো তোমার বলো তো কি পৃথিবী কি এর চেয়েও জোরে ঘুরছে না এর চেয়ে আস্তে ঘুরছে হ্যাঁ এই দেখো পৃথিবী ঘুরছে পৃথিবী কি এর চেয়ে জোরে না এর চেয়ে আসতে তোমরা আসলে অনেকেই অ্যান্সার দিবা এভাবে যে পৃথিবী এর চেয়েও অনেক জোরে জোরে ঘুরছে না মোটেও না পৃথিবী যদি আমাদের এই গ্লোবটাকে পৃথিবীর মতো করে ঘুরাতে চায় তাহলে এই যে এইভাবে ঘুরে একবার ঘুরে আসলো কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হতে হবে চব্বিশ ঘন্টা হায়ার এজ আমি এখানে কি করলাম মাত্র দুই তিন সেকেন্ডে ঘুরে নিয়ে আসলাম পৃথিবী যদি এভাবে ঘোরে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী যদি এইভাবে ঘুরে আমার গ্লোবের মতো যদি এভাবে আমি ঘুরাই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কেননা কি হলো মাত্র দুই তিন সেকেন্ডে পৃথিবী একবার ঘুরে আসছে তার মানে কি তিন সেকেন্ডে একদিন সেটা কীরকম অবস্থা হবে বুঝতেই পারছো পৃথিবী এত জোরে ঘুরবে যে সব কিছু ছিটকে পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে তো যাই হোক পৃথিবী অনেক আসতে ঘুরছে আমাদের গ্লোবটা সেটা দেখানোর সময়ই নাই চব্বিশ ঘন্টা একবার ঘুরে আসে তাতে কি আমরা দেখবো বিষুব রেখায় কী ঘটনা ঘটে একটু দেখে যাই আনি গতি কারণে বিষুব রেখায় তার রৈখিক বেগ হবে ভি ইকাল টু আর ওমেগা কিন্তু মনে রাখতে হবে বিষুব রেখায় আর এটাকে এখানে আর কিন্তু ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধ আর ঘূর্ণন পথে ব্যাসার্ধটা বিষুব রেখায় আমাদের কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান আর ই এবং এটা কত ছ হাজার চারশো কিলোমিটার এটা তোমাকে অবশ্যই মিটার করতে হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স মিটার পৃথিবীর ওমেগা কত হবে ওমেগা তো আমাদের টয়েস পাই বাই টি এখানে কিন্তু টি কিন্তু অবশ্যই কত ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা মানে কত সেকেন্ড চব্বিশ গুণ ছত্রিশশো সেকেন্ড হ্যাঁ তাহলে এটা যদি আমরা এখানে বসাই দিই ওমেগার মানটা এখানে বসাই দেবো বা এরকম লিখতে পারি ভি ইকাল টু আর টয়েস পাই বাই টি যদি এখানে বসাই দিই তাহলে কি ঘটবে আমাদের এই যে চব্বিশ ঘন্টা সেকেন্ড বানাতে হবে পৃথিবী ব্যাসার্ধ মিটার করতে হ্যাঁ ভি বের হয়ে আসবে রেজাল্টটা কিন্তু আমাদের সারপ্রাইজিং আমাদের ভি প্রায় আমাদের এই রকমই হবে চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড তোমরা জানো স্বাভাবিক কখতা মাত্রায় শব্দের বেগ তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড হায়ারেজ আমাদের এই বিষুব রেখায় আমাদের কেউ তোমাদের ধরো তুমি তোমাদের কোনো বন্ধু মালয়েশিয়ায় গিয়েছে মালয়েশিয়া এসে দাঁড়ায় আছে সে কিন্তু পৃথিবীর চারপাশে কত বেগে চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে ভ্রমণ করছে তুমি তো বলতে পারো এত প্রচণ্ড বেগে কিছু হয় না আসলে কিছু হয় না কেন হয় না যদি এমন হতো না 
পৃথিবীর বাতাসটা স্থির হয়ে আছে আর পৃথিবী ঘুরছে তাহলে তো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতো বাতাস পৃথিবীর বাতাস যেমন তুমি গাড়িতে যদি চড়ে যদি যাও গাড়ি যাচ্ছে ধরো ফোর্টি কিলোমিটার পা আওয়ার বেগে বাতাস কিন্তু উল্টো দিক থেকে প্রবাহিত হবে কত ফোর্টি কিলোমিটার পা আওয়ার বেগে তাই আমাদের এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যে ওই যদি বাতাসটা স্থির থাকতো আর এরম ঘুরতো তাহলে বিষুব রেখায় চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে প্রচণ্ড বেগে ঝড় সৃষ্টি হতো এত ঝড় যে সব ধ্বংস হয়ে যেত না কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে পৃথিবী ঘুরছে তার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলটাও ঘুরছে পৃথিবীর সাথে সাথে কিন্তু বায়ুমণ্ডলটাও ঘুরছে আর যার জন্য ব্যাপারটা হলো এই যে কিছুই হচ্ছে না আমাদের পৃথিবী ঘুরছে পৃথিবীর সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলটাও ঘুরছে যার জন্য আসলে আমাদের মালয়েশিয়ায় তোমার যে বন্ধু আছে সে কোনো কিছু অনুভব করতে পারছে না ঠিক আছে তো আমরা হলো একটু একটু ভিন্ন রকম চিন্তা করি এর সাথে আমাদের তো প্রবলেম তো হয়ে গেছে চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে পৃথিবী বিষুব রেখায় পৃথিবীর স্পিড অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বস্তু যদি থাকে তো তার সাথে সাথে ঘুরবে হ্যাঁ এবং তার স্পিড কত হচ্ছে চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড এবং আমরা জানি যে কোনো অঘটন ঘটছে না কেন ঘটছে না যে এই কারণে অঘটন ঘটছে না যে পৃথিবী বায়ুমণ্ডলটাও পৃথিবী বাতাসও বায়ুমণ্ডলটাও এর সাথে সাথে ঘুরছে তা আমরা এখন একটু দেখি তো এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর দিন রাত কেমন করে হচ্ছে সেটা আমাদের সূর্য এই মোবাইলটা আমাদের ধরো সূর্য আর এই যে এটা আমাদের পৃথিবী আমাদের মডেল পৃথিবীর মডেল তে এটা প্লাস্টিকের হ্যাঁ তৈরি যাই হোক এইভাবে ঘুরছে এইভাবে ঘুরছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এভাবে ঘুরছে তো তাই যদি হয় পৃথিবী এইদিকে এইদিকে তো ঘুরছে তাহলে এই জায়গায় এই জায়গায় আমাদের কেউ কেউ যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা কী হয়ে যাবে বিকাল আমাদের হাতটা মনে করো কোনো একটা অবস্থান কোনো একটা মানুষের কথাই ভাবো পৃথিবীর উপরে কোনো একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে বিষুব রেখায় কেউ একজন ধরো এটা আমাদের মালে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া এই বিষুবীয় অঞ্চলে মালয়েশিয়ায় কোনো লোক দাঁড়ায় আছে তা আমাদের দেখো এই যে ঘুরে গেল হ্যাঁ সে কিন্তু এখন কী হচ্ছে সূর্যের আড়ালে চলে যাচ্ছে তাহলে তার রাত হয়ে যাচ্ছে তার এই অংশটুকু বিকাল আর নিচের এই অংশটুকু কী হচ্ছে আমাদের নিচে এই জায়গায় এই অংশটুকু সকাল পৃথিবী এইভাবে ঘুরে যাচ্ছে ঘুরে যাচ্ছে এই যে এই যে তার সকাল হচ্ছে এই যে এখন কিন্তু তার এখন কিন্তু তার দুপুর এখন কিন্তু একবারে ঠিক সূর্য খাড়া মাথার উপরে এই যে এইভাবে চলে যাচ্ছে এখন কিন্তু আবার কী হয়েছে এই জায়গায় এই পজিশনে তার বিকাল তো ধরো এইরকম যদি ঘটনা ঘটে একজন পাইলটের একটা বুদ্ধি বের হলো তো কী করলেন উনি ওই বিষুব রেখায় আছেন বিষুব রেখা আছে পৃথিবীতে ঘুরছে কোন দিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীতে পশ্চিম থেকে এইভাবে পূর্ব দিকে ঘুরে যাচ্ছে তো উনি এখন কি করলেন যে বাংলাদেশে এই মালয়েশিয়া এলাকায় যে কী হলো যে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে যাচ্ছে তো সেটি তিনি কী করলেন উল্টে দিকে অর্থাৎ পৃথিবী যেদিকে ঘুরছে তার উল্টে দিকে ওই পশ্চিম দিকে তিনি একটা বিমান নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ঠিক চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে কী ঘটবে চারশো পঁয়ষট্টি এই বিমানটা যদি চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে যায় তাহলে বিমান কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী থেকে উড়াল দিল আমরা কি দেখব এই যে সূর্য এখানে স্থির এই জায়গায় কি আমাদের বিকাল এই অংশটুকু বিকাল এই যে এই আমাদের বিমানটা সব সময় ঠিক এই পজিশনে সূর্যের সাপেক্ষে ঠিক পৃথিবীর উপর ঠিক এই পজিশনে থাকবে বিমানে পাইলট দেখবে তার নিচ দিয়ে কী হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চলে যাচ্ছে অথচ সূর্য সব সময় সে বিকালে বেলায় অবস্থান করছে আসলে প্রকৃতপক্ষে এই পাইলটটা কী করছে এই পাইলটটা এত বেগে যাত্রা করার কারণে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের বিকালে এসে উপস্থিত হচ্ছে প্রতি সবসময় সে প্রত্যেকটা দেশে বিকালে অবস্থান করছে তাহলে এই পাইলটের কাছে সবসময় বিকাল অলওয়েজ তার জন্য বিকাল অর্থাৎ সে বিকাল বিকাল যদি পাঁচটায় রানা দেয় তাহলে পৃথিবীর যত জায়গা আছে সব বিকাল পাঁচটার যে জায়গাটা সেই জায়গায় সবসময় উপস্থিত হবে তার মানে এই পাইলটের কাছে আর কোনো বিকাল শেষ হবে না যদি সারা জীবন ধরে এই বেগে যায় সারা জীবন ধরে কি সবার খালি বিকালে এসে অবস্থান করবে পৃথিবী বার তার নিজ দিয়ে বারবার ঘুরে যাবে আসলে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটতেছে এই পাইলটটাই পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরছে এই পাইলটটা পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরছে কিন্তু পৃথিবী যে বেগে ঘুরছে পাইলটটা কী ঘুরছে তার উল্টো দিকে ঠিক সেই বেগেই ঘুরছে যার জন্য পৃথিবীর সাথে কি পাইলট দেখতেছে তার নিচ দিয়ে সেই পৃথিবী বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছে বিকাল শেষ হচ্ছে না এবং এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে কি তাকে কত বেগে যেতে হবে চারশো পঁয়ষট্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে যেতে হবে কিন্তু যদি আবার উল্টো হয় না পৃথিবী যেদিকে ঘুরছে ওই দিকে যাবে সে পূর্ব দিকে তাহলে কিন্তু কী হবে তখন তখন হবে এই পৃথিবীর চারপাশে পৃথিবী তো ঘুরছে সে কি আরও জোরে জোরে ঘুরে হ্যাঁ তখন তার হবে
বারো ঘন্টা একদিন এই এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার তা আমরা এখন একটু দেখি এটা আমাদের গল্প ছিল কিছু গ্রামোফোন শিখলাম তারপরে আমাদের কি এই পৃথিবীর এই যে গ্লোব নিয়ে কথাবার্তা শিখলাম